chicos de Saltillo, como pueden ver ya me encuentro aquí en el centro histórico de la ciudad donde le vamos a preguntar a la gente qué propósitos tiene para este año. Así que acompáñenme a conocer un poquito más aquí a la gente qué propósitos tiene. Pues echarle ganas, este, salir adelante más que nada por los hijos. Trabajar, cambiar un poquito en, con mi familia, este, con la gente y no enojarme. Paz, no sé. No sé, pues ya es que están ahí como que unas subitas y cada ubita pides un deseo. ¿Tu familia? Ajá. Eh... Ya no hacer travesuras, portarme bien, ya no mentir, llegar temprano a la, a, a la escuela, echarle ganas. Sí, pues todo lo que tenemos que hacer es estar feliz. Te apuesto a trabajar. No sé, bajar de peso. <risa> Aparte, digo, todo el mundo pide eso. Sí. Pero sí vas a hacer así como que, como que la dieta o ponerte pues la de canela mínimo, ¿no? La cintilla. <risa> no, no sé. El, el, el ejercicio o una dieta buena. Una dieta nada más. No, pues no, todavía no los tengo. <risa> y piénsale ahí, ¿cuáles fueron de este año? O sea, ¿cuál, cuál, cuál... Conseguir novio. Conseguir novio y dice todavía. Y, todavía. <risa> y este año cuál va a ser, conseguir novio o ya no? No, durar con mi novio. ¿Y a cuánto llevas con él? Dos meses. Ay, no, no, no sé. <risa> Un mes, pero bien enamorada y quiero conseguir mal. Nunca hago propósitos. ¿Y eso es la primera persona que me dice eso? Esas son patrañas, las cosas se hacen al día, si no, no las haces. Pues mucha felicidad, prosperidad. Mm, conseguir un viejo, una casa y mucho dinero. <risa> ¡Ándale, no son propósitos! Conseguir viejo, dinero, casa y de todo. Todo nuevo. Pues tener mucha salud, ¿verdad? Primeramente. Son 12, son 12. Son 12. No, pues principalmente este, tener mucha salud. ¿verdad? y trabajar. Propósitos, viajar mucho, conseguir un mejor trabajo y ser mejor persona cada día. Pues conseguir trabajo. ¿Qué pasó? Dejar las solicitudes, en enero se abren muchas cosas. Sí, ya de hecho ya estoy en eso. Ah, muy bien, ¿de este lado? Eh, conservar el que tengo. ¿Y para cuándo la boda? Pues que sea también propósito. <risa> ya veremos, ya veremos. Pues graduarme en mayo. <risa> Que dices, ya, la, la, ya la veo difícil. Ya está pesado, pero ya ojalá en mayo. Mm, pues eh, unión familiar, eh, tratar de ser feliz, convivir con toda la gente. ¿Usted es de los que se ponen calzones amarillos o rojos? Negro. Nah, rojo. A ver, dígame qué significa el negro, por favor. No, no, no. Hay niños. Ah, los dos. Se pone la, uno arriba de otro. Sí. Los dos le hace falta. No, pero como quiera. De los dos. De de los, ¿Cuál te hace más falta? Ya con así, de, de, de verdad. El rojo. ¿Eh? Rojo. Rojo para el amor. Tú dices, dinero me sobra. Sí. Pero el novio bien bueno, ¿no? Sí. sí. Oye, entonces tú no eres de los que, de que voy a poner el calzón amarillo o el rojo. No, voy a salir no, con no, las maletas. Esos son patañas. Las cosas se hacen al día y en caliente. Amarillos. Amarillos de este lado. Amarillos. Amarillos y le pongo ahí unos cordoncillos rojos. No, 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 no. Y ahorita ya no es tanto de amor, ya es más el dinero. Y blancos. De do los dos. La mitad y mitad. Adelante, Uno arriba amarillo. del otro. No creo en eso. No creo. ¿De este lado? Eh, no sé si con Shakira amarilla tal vez. <risa> pues rojas. Rojos para el amor. Sí. Entonces tú eres de los que usas calzones rojos. Pues sí, el que caiga. Mm, también un amarillo, ¿no? ¿También? Pues también. También no estaría mal. Ah, hijos. Rojo para el amor y el amarillo para el dinero. No usa, dice así. <risa> Tienen que ser triples. ¿Por qué? A ver, díganos, díganos. Sí. Hace falta dinero y amor. Y, y aparte, pues los del día, ¿no? Sí. <risa> Cuéntenos, ¿qué van a hacer para Año Nuevo? Pues no tenemos planes todavía viajar un poquito por México para para enseñarles a los extranjeros qué bonitas playas y qué bonito clima tenemos incluso en diciembre. Deja tú el clima, claro. deja tú el clima, las tradiciones. Las tradiciones, claro, claro, los villancicos y las posadas y todo. ¿Y sobre la cena? ¿Qué se le antoja? No, pues que se me puede antojar un par. Que dijo, ya probé de todo. Sí. Mm, piscada, buñuelos, 
Ay, Ay, señor, invíteme a su casa. <risa> ya sabes. Salen así también para, así como que con las maletas, para irse como que de viaje cuando dan como que las 12. No. No. ¿Tú, tú no crees en eso? No. ¿De este lado? Yo sí. ¿Y para dónde se quiere ir? Para Guanajuato. Ay, o sea, si ¿sí le funciona a usted, se me hace, me figura que usted cada año sale con la maleta y se va salgo aunque sea aquí Arteaga. Claro, pero salgo. <risa> ¿Algún saludo para la gente que le está viendo ahorita? No, un saludo para mi mamá, este, y mi, mi abuelita y mi tía. Eh, un saludo para Carlos Gutiérrez, que ya sabe que lo amo mucho, es mi esposo y a toda mi familia, es que iba el coronado. Un saludo para Monclova, porque ya está toda mi familia, yo aquí vivo sola, y un saludo para allá, que estoy muy bien acá. Luego, luego, luego. No, pues aquí estoy sola, pero déjenme les digo que estoy muy bien. Ah, no, claro. <risa> Buscando marido y casa y dinero. Claro, el año que en enero ya les doy la sorpresa. Muy bien, ahí, está, ahí nos pasa como que el tip, ¿no? <risa> sí. A un saludo a todo Saltillo, eh, a, principalmente a, a mi familia. Pues ya vimos que los saltillenses tuvieron muchos propósitos y esperamos que este nuevo año, pues así, nos pongamos las pilas y los cumplamos. Yo me despido, mi nombre es Gaby y yo, esto es para hoy Saltillo y la gente les desea... ¡Feliz Año Nuevo!